स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी वी स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर से प्रैक्टिकल टीचिंग फाइल के यानी लेसन प्लान को लेकर के जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है यहाँ पर इस फाइल में हम हिंदी के लेसन प्लान को लेकर के बात करेंगे अगर साइंस में इंग्लिश के लेसन प्लान की बात की जाए तो लगभग वन टू थर्टी नाइन लेसन प्लान ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं तो अगर आपको साइंस के इंग्लिश में लेसन प्लान बनाने हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको वन टू थर्टी नाइन लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे साथ ही अगर हिंदी के लेसन प्लान की बात की जाए तो वो भी आपके ऑलरेडी वन टू फोर्टी फाइव लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए गए हैं तो वहाँ से भी आपको कई सारे टॉपिक मिलेंगे यहाँ पर हम एक नई फाइल को बता रहे हैं इसमें आपके अलग टॉपिक हैं ठीक है जो कि आपके साइंस के हैं तो आप इंडेक्स के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि यहाँ पर आपका इंडेक्स ऐसे ही बिल्कुल बनाएंगे सीरियल नंबर टॉपिक पेज नंबर और टीचर्स साइन ठीक यानी सिग्नेचर इसमें आपका फर्स्ट है ताप देख लीजिए लाइन से हैं फर्स्ट है ताप दूसरा है ध्वनि फिर ऊर्जा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण परमाणु चुंबक बल और देख लेते हैं धातु एवं अधातु रासायनिक अभिक्रियाएं कोयला वायु मानव निर्मित वस्तुएं जल प्रकाश जनसंख्या द्रव्य स्थिर विद्युत उसके बाद प्लास्टिक गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक संसाधन तो इस तरह से आपको लगभग 20 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे ठीक है जिन्हें आप बना सकते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेसन प्लान नंबर वन को लेकर के जो कि आपका ताप है यानी हिंदी में आप इसे ताप कहेंगे और इंग्लिश में आप इसे हीट कहेंगे ठीक है तो यहाँ पर पाठ योजना संख्या यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो पढ़ा है आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा उसके बाद आप डालेंगे दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा आप डेट कॉपी मत करिएगा कक्षा की बात की जाए कक्षा आपकी आठ है और विषय की बात की जाए विषय में आप विज्ञान डालेंगे प्रकरण की बात की जाए प्रकरण है आपका ताप तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे चक्र यानी पीरियड की बात की जाए यहाँ पर आपका फोर्थ पढ़ा है आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहें डाल सकते हैं उसी तरीके से टाइम पीरियड यानी समय अवधि आप थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा डेट को छोड़ करके सबसे पहले हम देखेंगे इसी में सामान्य उद्देश्य यानी जिसे आप जनरल एम्स कहते हैं सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप सामान्य जानकारी देंगे विषय से संबंधित विषय क्या है आपका यहाँ पर विज्ञान पढ़ा है जो भी विषय रहेगा विषय के आधार पर ही आप सामान्य जानकारियाँ बच्चों को देते हैं तो यहाँ पर आपका विज्ञान है तो विज्ञान विषय से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियाँ देंगे जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके कई सारे पॉइंट दिए हैं आपके पांच पॉइंट दिए हैं आप बिल्कुल इन्हें पढ़ करके आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो से समझ लीजिएगा ठीक है यहाँ पर हमें कई सारे लेसन प्लान को लेकर के बात करनी है तो इसे आप खुद से पढ़ के लिखिएगा उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी जिसे आप स्पेसिफिक एम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को इसमें आपके तीन पॉइंट रहेंगे फर्स्ट रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य तो आप इन तीनों पॉइंटों को देख लीजिए क्योंकि आप इन तीनों पॉइंटों के बेस पे ही आपके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उन्हें लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर बात हो गई विशिष्ट उद्देश्यों की को लेकर के जिसमें आपके दो दो पॉइंट दिए हैं आप चाहें तो इन्हें कम करके भी लिख सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे टी उसके बाद आप डालेंगे टी यानी जिसे आप सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर आपने चार पेपर का यूज़ किया मॉडल रोलिंग बोर्ड पॉइंटर मार्कर ठीक है या फिर कोई वस्तु हो गई तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप टी में शो करेंगे यानी टीचिंग एड्स में शो करेंगे उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी जिसे आप टी नॉलेज कहते हैं पूर्व ज्ञान की बात की जाए तो इसमें आप अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे कि उन्हें पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित तो इसमें आप लिख सकते हैं छात्रों को विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान है या सामान्य जानकारी है तो ये हो जाएगा बच्चों का पूर्व ज्ञान 
उसके बाद आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे इसके लिए आप तीन कॉलम बना सकते हैं फर्स्ट रहेगा आपका सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या दूसरा है छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया तीसरा है छात्र अनुक्रिया इसमें आप क्वेश्चन करेंगे और आपके स्टूडेंट जो हैं यानी छात्र अनुक्रिया में छात्र उनका उत्तर देंगे जैसे ही छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपके तीन दिए हैं चौथे पर जैसे यहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न आ गया यही छात्र निरुत्तर हो जाएगा और यहीं से आप बनाएंगे उद्देश्य कथन जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा इसमें आप लिखेंगे छात्रों आज हम ताप के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा तो आप इन तीनों पॉइंटों को चारों पॉइंटों को देख लीजिए आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ कर के कॉपी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर बात हो गई प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन को लेकर के उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे और स्पष्टीकरण के माध्यम से या व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए टॉपिक के हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे इसके लिए आप छः कॉलम बनाएंगे पहला रहेगा क्रम संख्या दूसरा रहेगा शिक्षण बिंदु तीसरा रहेगा छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया चौथा रहेगा छात्र अनुक्रिया पांचवा रहेगा शिक्षण विधि या प्रविधि छठा रहेगा श्यामपट कार्य तो इस तरह से आप छह कॉलम बनाएंगे सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न करेंगे इसमें आप प्रश्न पूछेंगे और छात्र अनुक्रिया में सभी छात्र उनका उत्तर देंगे और शिक्षण विधि की बात की जाए तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और आपके छात्र या छात्राएँ उनका उत्तर दे रहे हैं जैसे ही छात्र अनुक्रिया में छात्र निरुक्तर हो जाएंगे उन्हें इसका उत्तर नहीं पता होगा वैसे ही ताप की परिभाषा को आप बताएंगे कि ताप क्या होता है जब आप इस परिभाषा को बता रहे होंगे तो छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे या ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आपकी जो शिक्षण विधि होगी वो होगी व्याख्यात्मक विधि या व्याख्यान विधि जिसे आप लेक्चर मेथड कहते हैं ठीक है तो आप इन्हें देखते जाइए बिल्कुल आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन क्वेश्चन बनाएंगे स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग आप ज़रूर करेंगे और जब आप स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे तो शिक्षण विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी साथ ही श्यामपट कार्य की बात की जाए तो श्यामपट कार्य में आप ऐसे ही ताप को शो कर सकते हैं यानी हीट क्या होती है उसके बारे में आप कुछ पॉइंट दिखा सकते हैं तो आप इन्हें लाइन से देखते जाइए आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं आप चाहें तो इन पॉइंटों को कम या ज़्यादा करके भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और आप विकासात्मक प्रश्न जरूर करेंगे हर एक पॉइंट पर यानी हर एक टीचिंग पॉइंट पर ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए आपके कई सारे टीचिंग पॉइंट दिए हैं और कई सारे विकासात्मक प्रश्न हर एक टीचिंग पॉइंट पर दिया है तो इस तरह से आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन तो यहाँ पर बात हो गई आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चन यानी प्रस्तुतिकरण प्रश्नों को लेकर के उसके बाद आगे हम इसी में देखेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन यानी जिसे आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न कहते हैं हिंदी में बोध प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप अपने बच्चों के यानी छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि उन्हें जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है या नहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप उन पॉइंटों को फिर से क्लियर करेंगे इसके लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन मिनिमम की बात की जाए तो दो और मैक्सिमम आप पाँच दे सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस ठीक है तो आप इन्हें देख लीजिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी बना करके दे दीजिएगा उसके बाद हम देखेंगे श्यामपट कार यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें वैसे ही मैंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पर पे करते हैं फर्स्ट पेज पर पे आप दिनांक डालते हैं यानी डेट क्लास कक्षा विषय सब्जेक्ट प्रकरण टॉपिक पीरियड चक्र टाइम पीरियड अवधि यानी समय अवधि तो इस तरह से आप इन चीज़ों को मेंशन करेंगे उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखा सकते हैं श्यामपट कार्य के लिए तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं अदरवाइज आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी ब्लैक बोर्ड वर्क मैंशन कर सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई ब्लैक बोर्ड वर्क को लेकर के आगे हम देखेंगे इंस्पेक्शन वर्क यानी जिसे आप निरीक्षण कार्य कहते हैं हिंदी में निरीक्षण कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे 
जब आपके छात्र या छात्राएं श्यामपट कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगे इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर या घूम घूमकर छात्रों द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन करती हैं या निरीक्षण करती हैं तो ये हो गया निरीक्षण कार्य जिसे आप करेंगे उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप रिविजन वर्क या रिकेपुलेटरी टाइप क्वेश्चन कहते हैं इसमें आप पाठ की पुनरावृत्ति करवाते हैं यानी दोबारा से रिवीजन करवाते हैं पूरे टॉपिक का क्लास में ही इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपके तीन क्वेश्चन दिए हैं आप मिनिमम की बात करते हैं तो आप मिनिमम दो दे सकते हैं अदरवाइज आप मैक्सिमम पाँच दे सकते हैं और इस तरह से पूरे टॉपिक का रिविज़न क्लास में करा सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन वर्क कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद हम देखेंगे गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं होमवर्क की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है सही गलत का निशान लगाइए आप चाहें तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं हमसे क्यूज दे सकते हैं शॉर्ट नोट से लिखने को दे सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन आंसर भी लिखने को दे सकते हैं या फिर उन्हें याद करने के लिए भी दे सकते हैं तो इस तरह के कार्यों को भी आप होमवर्क में दे सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो लेसन प्लान नंबर वन था वो कंप्लीट हो गया है इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर टू को लेकर के जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और टॉपिक रहेगा ध्वनि तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स थैंक यू